Beberapa negara sekutu dan anggota NATO telah mengumumkan segera menghentikan ekspor dan pasokan senjata mereka ke Israel. Hal itu karena perang Israel di Gaza telah memakan jumlah korban yang sangat banyak sementara negara Zionis itu menolak genjatan senjata permanen. Negara-negara sekutu Israel juga memutuskan menghentikan pasokan senjata menyusul keputusan Mahkamah Internasional menentang invasi dan aksi genosida yang dilakukan Israel. Media Israel telah melaporkan imbas penangguhan ekspor senjata itu akan membuat Israel terancam krisis senjata. Tidak hanya itu, kepercayaan unit militer di jalur Gaza pada otoritas Netanyahu dinilai juga memburuk pasca pemerintah pengiriman senjata ke medan perang ditangguhkan. Anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara, Belgia dan Italia adalah dua di antara negara-negara yang sepakat menghentikan ekspor senjata, amunisi, serta bahan peledak ke Israel. Dikutip dari Anadolu Anjasi, pada Kamis 8 Februari 2024, Belgia dan Italia menempatkan keputusan pengadilan internasional sebagai pertimbangan utama penghentian ekspor senjata ke Israel. Dalam keterangan tertulisnya, pemerintah regional Wallonia di Belgia menjelaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap tindakan genosida yang dilakukan Israel. Salah satunya dengan menangguhkan dua izin yang diberikan kepada perusahaan PB Clermont yang kerap pemasok senjata ke Israel. Menteri Perumahan Belgia, Christophe Kalignan, mengatakan bahwa izin ekspor yang diberikan pada awal 2023 kepada pabrik amunisi PB Clermont kini ditangguhkan. Pemerintah Italia juga melakukan hal yang sama lewat pengumuman yang dirilis Menteri Luar Negeri Antonio Tajani. Tajani mengungkapkan negaranya saat ini menghentikan pasokan senjatanya kepada pabrik-pabrik Israel meski Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terus mendesak pengiriman senjata. Selain Belgia dan Italia, sejumlah negara besar lainnya telah lebih dulu melakukan langkah serupa dengan memutus kerjasama ekspor senjata dengan tujuan untuk menghentikan genosida di Gaza. Perusahaan asal Jepang Itochu Corp menyatakan bahwa unit penerbangan mereka akan menghentikan kerjasama dengan perusahaan Israel, Elbit System LCD pada akhir Februari. Kepala Keuangan Itochu Suyo Sihachimura menuturkan keputusan itu telah diambil setelah Mahkamah Internasional memerintahkan Israel untuk mencegah tindakan genosida terhadap warga Palestina. Presiden Amerika Serikat Joe Biden baru-baru ini juga mempertimbangkan rencana menghentikan ekspor senjata ke Israel. Dewan Perwakilan Rakyat di Amerika Serikat juga sepakat untuk membatalkan transfer dana bantuan militer sebesar 17,6 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 276 triliun rupiah untuk Israel. Kemudian ada Australia yang juga ikut menunda pengiriman senjata dan arteri tempur untuk militer Israel. Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, telah mengabaikan permintaan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk melakukan persetujuan ekspor senjata dan peralatan militer. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.